അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മലബ കിച്ചൺ എക്സിറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിസിയും ബ്രൗണിയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എൺപത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ല കട്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഹാഫ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോർട്ടി ഗ്രാം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ബട്ടറും ഷുഗറും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി ആയിക്കിട്ടും മുട്ടം കൂടിയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ആക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ഒരു കാ കപ്പ് കോക്കോ പൗഡറും കൂടി സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മതി അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം ആ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ സിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ശേഷം അതേപോലെ വിസ്കോണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല കട്ടിയുള്ള ബാറ്ററായിരിക്കും അത് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നല്ലോം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ മുറിച്ചിച്ച ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പീസായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നല്ല സോഫ്റ്റാവും നല്ല സ്മൂത്ത് പോലെ ആയി വരും നല്ല ഈ ചോക്ലേറ്റ് പീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ബേക്ക് ചെയ്ത പാട് മെൽറ്റ് ആവണമെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ബ്രൗണി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് പീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കടിക്കാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ വെനില സെൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെനില സെൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പാറ്റല വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നല്ലോണം ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നയൻ ബൈ നയൻ പാനിലാണ് ഞാൻ ബാറ്ററി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഞാൻ 
ഇപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ ഞാനത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റാവുന്ന ആ രീതിയിലാവും ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സോസ് ഫ്രാങ്ക് ബാനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ബട്ടറും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാൻ മെൽറ്റാവും നല്ല ചൂടുള്ള പാനിൽ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇതാക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഏകദേശം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം വേണം ഞാനിവിടെ തിക്ക് ക്രീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും സാധാ കുക്കിംഗ് ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തിക്ക് ക്രീം ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഫ്ലേ നല്ല ചൂടായ പാനിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് റെഡി ആവും ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആ ഗ്ലേസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വോൾനട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലെക്സും പിന്നെ കുറച്ച് മാഷ്മലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സ്വിസ്ലിംഗ് പാൻ്റെ തവ നല്ലോണം ചൂടാക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബ്രൗൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നട്ട്സും കോൺഫ്ലെക്സും മാഷ്മലോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സിസിലിംഗ് കണ്ട ആ എഫക്റ്റ് കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് 